hermanos que nos ven por YouTube. Shabbat shalom. shalom. Bueno, hermanos, necesito que estemos súper concentrados hoy, porque vamos a hacer una síntesis de lo que implican los personajes centrales del libro. Así que yo les voy a invitar a que hagamos juntos un recuento. Hemos hablado desde el primer, desde el capítulo 2 en adelante. Efectivamente, Shalom, hermano Julio, bienvenido. Hemos hablado desde el principio del libro porque se mencionan siete iglesias y es un recuento de toda la iglesia universal de Mashiach. Eh, vimos que ese prácticamente ese universo de iglesias que están allí, solamente se destaca una que es Filadelfia, que es finalmente la que no tiene defectos, es aquella pues, que le espera una corona, una promesa eh, distinguida, ¿no? Seguido a esto habíamos visto pues, que se desatan unos sellos que, bien lo dijimos en su momento, eran como reprensiones de vida a cada apostasía o a cada foco de apostasía o de potencial apostasía que hubiese en la iglesia, y teniendo apostasía como el apartarse de los mandamientos, el negar que Yehoshua haya venido en carne, eh, es decir, corpóreamente, y que no debemos confundir que carne sea carne humana, sino carne simplemente en el sentido físico. Ya eso lo hemos discutido sobre la Deidad del Mesías en otros escenarios. Así que luego vimos unas trompetas que eh, definitivamente pues desatan. Bueno, los sellos hablan pues de un recorrido histórico, ¿no? Hay que decirlo. Hablamos de los imperios que habían sucedido históricamente. Luego vienen las trompetas que hablan de las reprensiones allí, de estas apostasías. Pero el libro trasciende de esa manera durante estos capítulos hasta llegar a un punto central, a un punto climático que parte el libro en dos y es el capítulo eh, desde el 12. En el capítulo 12, cuando ya se termina de hacer un recorrido, digamos, como histórico, hablamos del trono de la Mercabá, ¿se acuerdan? Hablamos de, de unas presentaciones de unos elementos, pero el libro, el libro como tal, si tú quieres empezar a entender quiénes son los protagonistas tenemos que empezar el capítulo 12 porque el capítulo 12 empieza mencionando los siguientes protagonistas hay un dragón que es quien la serpiente antigua la serpiente antigua que se llama además con nombre propio Satanás ok Satanás sí porque es importante Piensen ustedes que cualquiera eh, hoy, si no fuese por la revelación del Evangelio, no podríamos tener la capacidad de señalar por exégesis que la serpiente de Génesis es Satanás. Eso es una revelación propia del Evangelio. ¿Sí? Cualquier otro pudo haber sido la serpiente si no fuese porque el Evangelio lo dice. ¿Ok? Bien, el segundo personaje que está aquí presentado es la mujer, se llama así. La mujer que habíamos dicho que era prácticamente la nación hebrea que Dios había venido trayendo desde la antigüedad, ¿no? La nación hebrea. Esta mujer pare un hijo, ¿de acuerdo? Un hijo. Que habíamos dicho que históricamente era quién? El remanente, ¿verdad? El pueblo remanente. El pueblo remanente que encontraba su revelación en quién? En Mashiach, en todos los tiempos, desde la antigüedad. Eso es el Hijo. Habíamos explicado lo de Immanuel aquí, bueno, muchas cosas que ya hemos dicho. Pero el dragón, la mujer, el Hijo. Y ya cuando llegamos al capítulo 13, en el capítulo 13 se nos introduce un nuevo personaje en esta historia. Y es la bestia. ¿Ok? La bestia. Pero habíamos analizado en su momento, en el capítulo 13, que habían dos bestias. Una bestia número uno, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y ya hemos explicado lo que eso significaba. Básicamente las siete cabezas eran eh, una expresión de los dominios en el mundo, el, el dominio pleno de la, de la tierra de Israel, porque acuérdense que esto el libro habla siempre en términos de la tierra de Israel o en función de la tierra de Israel y no tanto en un sentido universal entonces las la siete cabezas que son siete está expresando en el número siete la plenitud del dominio y los diez reyes habíamos hablado en su momento que era la sucesión de los reyes seleucidas 
eh, y Ptolomeos antes de que apareciese en su momento Antíoco Epífanes IV. Pero la bestia número 2 es muy distinta porque esta bestia número 1 sube del agua y habíamos explicado que subía de, del desorden, de la no Torá, etcétera, etcétera. Mientras que la bestia 2 no tiene siete cabezas y diez cuernos. Aquí lo dice en el versículo 11, 13, 11. ¿Qué, qué dice? Y fíjense ustedes que dice que tenía solamente ¿qué? dos cuernos. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba con, como un dragón. Y no dice más nada. ¿Esta segunda bestia sale de dónde de él? De la tierra. Okay. La primera surge del agua, la segunda de la tierra. Importante. Esta surge del mundo de no Torah, la primera, y la segunda surge del mundo con Torah para que se entienda la, la gráfica esto de todas maneras viene y dice una, un tercer elemento aquí que ya habíamos discutido que es llamada la imagen pero habíamos hablado que la palabra allí que aparece es ícono y habíamos dicho que el ícono de la bestia que está relacionado con su nombre y el número de su nombre era que? la apostasía ok el ícono de la bestia era que? la apostasía porque habíamos hablado todo lo que significaba eh, el número de la bestia, el número de hombre, que significaba el 666, que era una totalización de todos los conceptos y doctrinas apóstatas. Y aquí vimos un ejemplo. Por eso no es que te van a tatuar el 66 o te van a meter un chip o algo por el estilo. Tiene que ver con la reprogramación de tu cerebro para que tú, al igual que Eva, que es la mujer en Génesis, ¿Qué dice allá? Que la mujer fue engañada por sus sentidos y fue apartada de la sincera fidelidad a Mashiach. Eso es lo que va a pasar. Igual. Entonces aquí resulta que la bestia tiene un icono que es la apostasía. Así que ya tú sabes que esta primera bestia vino con una apostasía traída desde afuera. ¿Ok? Porque Antíoco Epífanes IV vino e impuso la apostasía en Israel prohibió la circuncisión, prohibió el Shabbat eh, prohibió la dieta prohibió la lectura de la Torah etcétera, etcétera luego esta segunda bestia que viene de en medio de Israel que lo mencionamos en su momento que era Alejandro Janeo, Juan Ircano que habían apostatado también de la Torah ¿cierto? habían hecho lo mismo tenían en común las dos bestias ¿qué cosa? una imagen y esta imagen era la que hacía que la gente adorase, sirviese y se postrase, se inclinase, dice literalmente. Hacía que pequeños, grandes, libres, esclavos se inclinasen ante la imagen. Pero la imagen no es una estatua. La imagen no es una escultura que va a hablar allí, va a mover su boca o algo por el estilo. Yo me imagino ahorita con este tema de la inteligencia artificial, que salga un robot de pronto hablando, van a decir que de pronto esa es la imagen de la bestia. ¿Ya? Así. Pero no se dejen distraer no se deben distraer la imagen de la bestia no. tiene que estar ligada con la apostasía si no es por allí no se dejen engañar ¿ok? esto es el icono ¿qué pasa? que ya en el capítulo eh, 14 se recuerda lo que es los 144.000 que es un número simbólico de los escogidos de Dios que forman su altar etc. vimos en el capítulo 15 las siete plagas postreras que dijimos que se activan o tienen que ver con el sexto sello. Habíamos dicho en general también que en este momento estamos en el quinto sello, porque estamos aguardando o estamos transitando por la era de la persecución. En estos momentos no tenemos persecución global, pero eventualmente, no muy lejano, vamos a tenerla como ha ocurrido antes. Así que todo este periodo, desde la venida de Mashiach hasta su segunda venida, es lo que está concretado por el quinto sello. Ahora, cuando ya él haga su señal de aparición, se va a activar el sexto sello. ¿Ok? El sexto sello. Y ahí hemos llegado prácticamente a donde vamos hoy. Estas siete plagas postreras habíamos visto que no es que el sol se va a dañar, no es que el mar se va a dañar, no es que el río se vaya a dañar, sino que es un juicio sobre el universo de todas las potestades que representasen protección para el mundo. Todo aquello en el que el ser humano pudiese refugiarse, confiar que no sea Dios... Okay. Dios lo va a juzgar por eso habla de las siete plagas postreras 
¿ok? Dicho todo esto, llegamos al capítulo 17, donde se retoma la visión de una mujer. Pero la única mujer que ha mencionado el texto acá es el pueblo, la nación hebrea que Dios venía trayendo desde la antigüedad, que cabalgó sobre todos los imperios. Y por eso aquí en la visión del capítulo 17, dice que vio una mujer, pero ¿a dónde? En el desierto. Y si ustedes leen, esta mujer que menciona aquí fue dejada en, lo, en la última vez que se mencionó en el desierto. ¿Ok? En el capítulo 12, la última vez que se mencionó la mujer, la mujer quedó en el desierto. Y allá quedó. Luego entonces retoma la visión y está viendo que esta mujer ahora está en el desierto, pero está sobre una bestia. Y ya no es la misma mujer del capítulo 12. Porque ahora es una mujer que se ha pervertido. Es una mujer concretamente promiscua, prostituta, ¿de acuerdo? Y ya vemos entonces el deterioro y tenemos en mente ahora lo siguiente. Resulta que la mujer está sentada en el desierto sobre una bestia de similares características de la primera bestia del capítulo 13. Solo que se le añaden algunos detalles. Por ejemplo, en la bestia del capítulo 13 se dice que tiene siete cabezas y diez cuernos, que es la idea central. Solo que aquí se agrega que es de color rojo, que sabemos que significa la guerra, la sangre, la matanza, el pecado. Así que ya está diciéndote por demás qué categoría posee esa bestia. Pero bien, vamos entonces a recrear esta conjunción de ideas. Vemos que en el capítulo 17 desaparece de, de plano el dragón, desaparece el, el, el concepto del hijo, no aparece allí en el capítulo 17. Desaparece, digamos, la segunda bestia, no, no sale por allí. Simplemente nos queda como haciendo de zoom o haciendo de enfoque una mujer ramera sobre una bestia. Y esta bestia, fíjense que sube del desierto, no sube del agua. O sea que es de adentro de los conceptos de la Torah. No es de afuera, no es de la ausencia de Torah. Viene del desierto, en el desierto que es obviamente haberse erosionado o haberse secado la savia rica, la, la rica savia del olivo. Es, es sequedad, es ausencia de toda cosa que transmita vida. Eso es lo que significa el desierto. Por eso Israel pasó por el desierto 40 años para enseñarle al pueblo que no el pan iba a vivir, sino de la palabra de Dios, básicamente. Porque en el desierto no iban a poder vivir de nada. No había tierra de cultivo, no había eh, tierra de regadíos ni nada. Era de lo que Dios mandase, de lo que Dios mandase. En el desierto no iban a poder vivir de nada. Tanto así que algunos en vez de irse por otro camino en el desierto, lo que pensaron fue en su lógica volverse a Egipto, porque no había para más. ¿Cierto? Entonces vemos en resumen, capítulo 17, una mujer ramera sentada sobre una bestia. Pero esta bestia retoma las características que había tenido aquella primera bestia histórica. Entonces, ¿cuáles eran las características de la bestia histórica? Repito, las siete cabezas que aquí menciona que son siete montes, pero al mismo tiempo dice que son siete reyes. Pero resulta que son los reyes sobre los que ha estado montado la mujer históricamente. Estas siete cabezas de esta bestia son los reyes o los reinos sobre los cuales la mujer ha estado sentada desde la antigüedad, desde que existe. Dime. Si la primera bestia primero eh, salió de la superficie del mar, ¿por qué ahora está saliendo del desierto? Por eso, porque es una combinación del mismo nivel de letalidad de la primera, con toda la fuerza que vino, con todo el bagaje histórico que tiene, con la capacidad que tiene, pero mezclada con Torah seca, con Torah sin Wajakodesh. ¿Me explico? Así. Entonces es una combinación, por eso voy a retomar. ¿Qué habíamos dicho de la primera bestia del capítulo 13? Que tenía siete cabezas de acuerdo. Las siete cabezas representaban el dominio global, total, general, universal, de, sobre la tierra de Israel, o no sobre el planeta. Y los diez cuernos habíamos dicho que eran la sucesión de los diez reyes hasta que vino el cuerno pequeño. ¿Ok? Vale. Este cuerno pequeño trajo, consolidó la apostasía. ¿En dónde? En Israel. 
no en el mundo, en Israel. ¿Okay? Esas dos características son las que tiene esta bestia también. Solo que esta no viene de afuera, viene de adentro. Es una bestia que va, que va a estar sirviéndole a esta mujer que se ha apostatado de la fidelidad. Entonces, si hacemos la conversión, si la mujer ramera, digamos, es la nación histórica incrédula, la nación histórica incrédula, ¿sobre qué va a estar entonces cabalgando ahora? ¿Cuál sería ese último gran dominio, ya ahora sí, a nivel universal, a nivel global, sobre la cual ella pudiera montarse? ¿O con la cual pudiera existir alguna relación, alguna cuestión en común? Si habíamos dicho que la bestia tiene un icono que es la apostasía, entonces tenemos que decir que es la apostasía de qué? De la iglesia. La apostasía de la iglesia. Fíjense que eso es importante. ¿eh? La nación histórica hebrea va a estar montada sobre la apostasía del cristianismo. Eso va a influir. Ahora habría que definir históricamente cómo se caracteriza la apostasía del cristianismo y qué sería apostatar del cristianismo ¿sí o no? si existe tal cosa como cristianismo porque hay que hay que ser muy claro aquí hemos sido muy enfáticos históricamente no existe en primer lugar una religión llamada cristianismo existe el seguir a Yehoshua dentro de la reforma de la observancia no de la Torah de la forma como se observaba la Torah el cristianismo luego comienza a surgir como un conjunto de costumbres propias de cada lugar a donde se fue desapareciendo la herencia hebrea. Básicamente es así. Si, si lo tratamos de decir el cristianismo, repito, el cristianismo desde el punto de vista histórico evolutivo es el conjunto de costumbres y creencias surgidas de haberse erosionado la Torá en medio de ellos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna objeción sobre eso? De haberse erosionado... La Torá, en medio de ellos. Se, se erosionó. En medio de Israel. Claro, no, en medio de la cristiandad. Por ejemplo, lo vimos con los concilios. El primer concilio de, de Nicea tuvo como objetivo apartarse de la fecha hebrea, de la fecha de la Torá, para la celebración de Pesach. Eso es apostatar. Eso es apostatar. ¿Sí o no? Es apostatar de la Torah, porque aquí dijo, no te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda. Harás conforme a todo lo que está escrito, entonces prosperarás, entonces tendrás inteligencia y discernimiento. Entonces, si la cristiandad entonces ecuménica se reúne en una ciudad y todos votan a favor de no seguir observando lo que la Torah dice, eso es una primera apostasía. ¿Estamos claros ahí? Eso no tiene discusión, es una primera apostasía. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se reúnen luego en el 328 y se ponen a votar otra vez democráticamente si Dios era trino o no era trino. Cuando la Torah dice que Hashem es uno, eso es apostatar de la Torah también. ¿Ok? Fueron añadiendo. Luego se reúnen en el 420 y pico, concilio de Éfeso, supongamos, primero. No, si María es divina o no es divina, si es la madre de Dios, no. listo, si es la madre de Dios, ¡pim! Otra apostasía más. ¿Cómo va a ser madre de Dios? Eso es imposible, es una herejía. ¿Me explico? Si Dios es increado y nadie pudo haberlo creado a Él, por el hecho de que María haya engendrado aquí, haya prestado su vientre para que aquí creciese aquel que es llamado la simiente, eso no la hace la madre de Dios. Eso es una es una, un exabrupto terminológico nunca se le puede llamar madre de Dios puede que haya la, la trampa lógica ah pero si Jesús es Dios y ella lo parió entonces la madre de Dios ese fue el razonamiento que usaron diga hermano pero hasta donde yo puedo leer no sé si estoy equivocado a María ni siquiera se le preguntó si ella quería ser la madre de Dios sí sí por eso te digo eso fue una decisión una determinación divina y repito, no puede ser que entonces como ha inventado el catolicismo y en general la cristiandad que cree en una pureza de María, una impecabilidad de María, 
ellos dicen como que Dios le limpió todos los pecados a ella pero esa postura teológica sigue ignorando que ella está muerta pero sabemos que la paga del pecado es la muerte uy, ¿cómo hacemos para probar que María no murió entonces? porque si murió es porque es pecadora ah no, ella subió al cielo va, otra herejía más está escrito que nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo que nadie va a anticipar a nadie en el juicio que nadie va a ser juzgado sino hasta cuando venga Mashiach oye, eso no es apostatar es otra apostasía más y si sigues avanzando, siglo VI, siglo VII, octavo, noveno, surgen las cruzadas, luego surge la Inquisición, etc. Y el lado de la Reforma también, hablando peste del, del pueblo judío. Oye, se ha apostatado. Al punto que hoy el cristianismo es una institucionalidad que en general no tiene nada que ver con la Torah. No tiene nada que ver. Más bien pues conserva un conjunto de valores, de ética, que en el mundo los tiene, en un mundo civilizado, que no sea tan descarado, tiene los mismos valores que el cristianismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? Ah, que tú crees en un Dios y los otros no creen. Bueno, pero al fin de cuentas en la práctica es como lo mismo. Se ven iguales. ¿Cómo vas a distinguir entonces? ¿Cierto? El cualquiera te dice, bueno, ¿y tú cómo me garantizas que Dios sí existe? Y en últimas eso se, se tiene que probar es porque Dios mismo se lo revela a la persona. Pero ya es una institucionalidad mundial que ha erosionado la Torah. La ha absorbido, la ha sacado, la ha extraído de su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si el icono de la bestia es la apostasía, la pregunta es, ¿de qué se apostata? Ya lo hemos dicho entonces, se apostata de la Torah y se apostata de Mashiach. Ya se ha empezado, por ejemplo, en medio de, la, de esta cristiandad que ahora de pronto se ha tupido, se ha puesto un pelaje de, de mesianismo o de hebraísmo, de judaísmo, etc. Ahora faltaba el colmo de la apostasía, pues. El colmo de la apostasía es que ya ahora hay grupos que han empezado a negar que Mashiach vino han empezado a negar que Mashiach vino, o que Mashiach es Dios, o han empezado a negar que no murió, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa era la gota que hacía falta en la apostasía de la cristiandad. ¿Ok? Alguno me dirá, oye, pero es que no todos los cristianos niegan al Mesías. Sí, pero es que ya empezó el elemento que nunca antes se había manifestado. Sí, porque es que, como yo lo dije en la clase anterior, 500 años supongamos que ha transcurrido de catolicismo versus o paralelo a, a la reforma cristiana nunca el catolicismo logró lo que en 10 años ha logrado la influencia de qué de la nación hebrea sobre la apostasía de la iglesia así que este maridaje que se está produciendo allí esa unión es lo que se va a constituir en esta figura de la mujer ramera sobre una bestia apóstata, que simboliza en esencia la apostasía. ¿Ok? Fíjense ustedes que si vamos al mismo tema, eh, la bestia, ¿de acuerdo? Dice que tiene siete cabezas, que repito, significa el dominio mundial, y los diez cuernos también va a ser una sucesión de reyes, que voy a hacer algunas precisiones aquí, por ejemplo... Vamos al capítulo 17, versículo 12. ¿Qué dice, por ejemplo? Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Con la bestia. O sea que vamos a esperar aquí unos jefes delegados de este sistema apóstata que no necesariamente van a ser presidentes de estados o de países. Pueden ser, por ejemplo, ¿por qué no?, líderes de iglesias, porque también son reyes. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Me puse a sacar cálculos el otro día con un hermano. Aquí dice por una hora, me llamó la atención eso, por una hora. ¿Qué significa una hora? Una hora con respecto al día, ¿ok?, equivale como a un 0,42%, del, del, del porcentaje del total, bueno, está, está un poco mal sacado. 24, había que dividir 1 sobre 24. ¿Ok? Mira si me colaboras allí, 1 sobre 24 en términos decimales. 
¿Cuánto da? 0.041. Eso, 0,0, me, me hacía falta un 0. Si tú luego haces la proporción de lo que es una hora con respecto a un día, y sabemos que para el Señor, por ejemplo, un día significa un año, entonces estamos hablando prácticamente de la una equivalencia de lo que es, eh, en proporciones equivaldría sobre un año de 12 meses, esta, este porcentaje 0,42 algo. ¿Cuál sería el porcentaje en meses de 12? Multiplicas 12 por 0,040 y tanto. Eso nos da creo que 5 meses aproximadamente. No, 4,92. 4,92, o sea, casi 5 meses. ¿Ya? Sí me hago entender. Aproximadamente una proporción. Y si analizamos ese número y lo vamos ampliando y vamos ampliando, nos vamos a encontrar prácticamente que 42 meses son lo que equivale a tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Me hago entender? O sea, el periodo, porque cada rey, aquí tenemos dos opciones de, de hacer el cálculo. Que cada rey, cada rey gobierne una hora, que es lo lógico, en total serían ¿cuántas? 10 horas. horas. ¿Cierto? En total al cabo, en el número 10, serían 10 horas. ¿Y cuánto equivaldría entonces 10 horas de un día? 20, 10 sobre 24 0.41 es correcto, 4199 algo, ¿verdad? Sí, 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 sí. listo, eso ya es un 0.42 es decir, el 42% del día si ¿Sí me van a entender 10 horas son el 42% de un día ¿estamos claros? ahora resulta curioso que si tú llevas esta proporción del 42% a un año te va a dar lo mismo en, en términos de meses, proporcionalmente. Y eso va a equivaler entonces al periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que ya se ha venido mencionando antes. Entonces, fíjate tú de qué manera se encripta el mismo mensaje. Siempre se ha hablado de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Se habla de 42 meses, ¿verdad? De 1260 días. Muchas formas de decirlo, el mismo, la misma idea. Fíjate tú, son muchas formas de decirlo, son equivalencias. 1260 días, repito, equivale a 42 meses. Y 42 meses en términos de, de divisiones, al, al fraccionarlo te queda eh, en años, te queda un año, dos años y la mitad de un año. Eso son 42 meses. ¿Cierto? Porque cada mes, cada año tiene 12 meses. 12 y 48, eh, 12 y 24 y la mitad está claro es un cálculo matemático tremendo de tal manera que ahora podemos llegar a decir que las 10 horas que van a reinar esos reyes en proporción de día con relación al día 24 horas es una equivalencia numérica de la misma categoría se dan cuenta ¿Ya? entonces estos 10 reyes van a reinar por el mismo tiempo que le ha sido dado a quienes a los gentiles dice que esos son los tiempos de los gentiles para haber destruido la ciudad, etcétera, etcétera y eso tuvo un cumplimiento histórico lo dijimos en su momento porque los romanos se echaron tres años y medio destruyendo a Jerusalén y en la época de Antíoco Epífanes también fueron tres años exactos y medio destruyendo, haciendo la guerra perdón ese patrón histórico ahora lo vemos aquí ¿Qué dicen estos 10 reyes que van a hacer? Mira lo que dice aquí en el 13 en adelante, 17, 13. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque es el señor de los señores y el rey de los reyes. Sí. Los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Fíjate tú lo que está diciendo ahí en pocas palabras, que lo que fue la apostasía de la cristiandad iba a aborrecer y a destruir a la nación hebrea, de la cual o con la cual estuvo en un principio ligada. Esto es histórico. Y es profético al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? 
Entonces, ¿qué pasa? Que esta apostasía efectivamente iba a terminar y va a terminar destruyendo a la nación. De hecho, pudiéramos citar varios casos históricos en los que esto pasó. ¿Ok? Sin embargo, este evento se espera para el futuro porque aquí a continuación, en el 18, se hace lo que llama la elegía, le llamo yo, la elegía de la destrucción de la gran ramera. El pueblo hebreo apóstata, el pueblo hebreo que niega a Esa es la gran ramera. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque habíamos visto acá que la gran ciudad es Jerusalén en toda la Biblia. ¿Ya? Y aquí en Apocalipsis lo hemos demostrado desde el capítulo 11, verso 11 por allí, que la gran ciudad es aquella donde murió Jesús y donde fue su crucificado. Y típicamente lo que han dicho de los 10 eh, eh, reyes, reyes Ajá. siempre había como un, como un mito urbano Ajá. que decía que Roma... Sí, sí. Estaba sobre el Vaticano. Eso sobre sí. Sobre el monte, entonces la gran ramera era... Era Roma, sí. Era Roma. Ese es el discurso pues, tradicional porque curiosamente la reforma salió como resentida del catolicismo porque no le cedieron sus tesis, etc. Entonces casi todos los movimientos reformados empiezan a atacar a Roma y siguen viendo a Jerusalén como la santa ciudad. Pero resulta que aquí, y lo podemos repetir brevemente, cuando tú lees el capítulo 18, que es la elegía sobre la destrucción de la gran ramera, o sea, Jerusalén terrenal, te das cuenta que prácticamente se está citando Isaías 47 y 48, y efectivamente son las palabras que la gran Babel, que no es la Babilonia histórica, sino la espiritual, pronunció en su momento. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que ya el capítulo 18, pues como te digo, es una elegía, ¿no? Se, se citan pasajes varios de diferentes textos, pero centrado en Isaías, en el que se evoca lo que la Babilonia histórica pronunciaría, pero que también suena más bien a una profecía de lo que sería el futuro Babel. Y aquí hemos dicho que Babel en hebreo, eh, la etimología correcta viene de Bab Ilu, que significa la puerta de Dios. Okay, la puerta de Dios, pero que la Biblia la ridiculizó llamándole Babel como confusión. Okay? Pero entonces fíjate tú, espiritualmente hablando, la ciudad, la única ciudad del mundo que se puede cargar el título de ser la puerta del cielo o la puerta de Dios es Jerusalén. Ninguna otra. Porque es la única que tiene una ligadura histórica con el Dios bíblico. No va a venir Roma, no va a venir eh, Londres o, o cualquier otra. Y como lo dije en la clase anterior, el único que puede engañar al mismo pueblo hebreo y al mundo entero con respecto a Mashiach es el mismo pueblo hebreo. Por eso Mashiach se lo dijo claro a sus discípulos, nadie los engañe. Cuando digan que aquí está, aquí está, ¿quién era el único capaz de decir aquí está con potencial capacidad de engaño para los discípulos? El mismo Sanedrín de Israel. ¿Sí me explico? No iba a venir un romano... A decir, oye, que acá se apareció el Mesías, se te iba a reír, ¿cierto? ¡Ah, qué, qué payaso ese, cierto! Pero si venía el, el conjunto, el cuerpo colegiado, el Sanedrín de Jerusalén, y decía, mira, que hemos reconocido el Mesías, que aquí está, ojo, que ese no es. Mashiach, su reconocimiento, no debe depender de ninguna proclamación humana. Por eso él dijo, cuando yo venga, vas a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo con sus millares de ángeles y todo, un evento cósmico, universal. Nunca vayas a pensar de que porque aquí un grupito te dijo, un gobierno te dijo, entonces ese es. Y por eso les digo que esta nación hebrea apóstata que ha negado a Mashiach, que no lo ha recibido, etc., va a cabalgar sobre esta apostasía cristiana. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la nación hebrea proclame a un Mashiach, Muchos de los apóstatas de la cristiandad van a ir allá. Ya, van a ir allá. Yo los he escuchado decir que si el templo lo construye, allá van a ir a adorar. Usted no tiene nada que hacer allá, en ese lugar, como llegue a construirse. Si es que llega a construirse. Ay, pero mira qué bonito. Es que por eso mismo Mashiach dijo, mira qué bonito edificio, qué mármol. Ey, no va a quedar piedra sobre piedra. Justamente para que te quede claro que ya no hay más relación con un lugar así. Ahora soy yo el que es mayor que el templo. Yo soy la puerta, por mí es que entra, no por allí. 
ojo, puerta de Dios, ¿eh? para hacerle un mercadeo, porque hay que decirlo así, a favor de la, opinión, de la opinión mundial, a favor del templo en lugar de la mezquita, como hoy en día es un hecho de que la mezquita no dejan entrar a los gentiles, los judíos, de astutos, muy astutos, dicen, no, en el templo nosotros sí vas a poder entrar. ¿Sí ves? Acá garantizamos el acceso a todo el mundo. Ya te podrás imaginar. ¿Ok? El sincretismo, el ecumenismo, te da miedo en ese lugar. Como va a ser abierto al público porque va a ser la forma de ganarse el apoyo mundial para unificar las religiones y ganarle a los musulmanes la disputa del lugar, entonces va a estar abierto a todas las religiones. Mira que yo les digo algo, una señora madre de una amiga mía, muy católica ella, nada más lo voy a poner de ejemplo, ella es muy de, de su papa, muy religiosa, de rosario todos los días, eso es impresionante. Oye, y fue al Vaticano, fue al Vaticano y vino triste, ella vino triste como católica, vino triste, dijo, mismo te tengo que decir que he venido decepcionado ¿cómo es posible que en la catedral de San Pedro tú vas a entrar y está el museo vaticano y el poco de finges egipcias y de momias y de esculturas de otros dioses ¿eso qué hace ahí? así decía ella ¿eso qué hace ahí? O sea, y lo estoy diciendo como católica le sorprendió ver a otros dioses metidos ahí en, en la catedral de San Pedro o sea, imagínate no te sorprendas que se llegue a construir un templo semejante en Jerusalén y con el tiempo eso se va llenando otra vez de muñequitos ahí un museo, no, este es un museo de historia universal ah, museo, sigue creyendo sigue creyendo que eso es museo ¿ya? y así se va a llenar otra vez y otra vez y otra vez ¿ok? entonces, repito, en todo caso en todo caso esta nación hebrea apóstata que tiene capacidad como ninguna otra de negociar términos religiosos, va a cabalgar sobre el apoyo que le va a ofrecer la apostasía cristiana. ¿Ok? Así que en pocas palabras estamos diciendo que la bestia apocalíptica es la apostasía cristiana. Básicamente, es la apostasía cristiana. Con el tiempo, miren, ya hemos visto homosexuales danzando en iglesias. Ya hay iglesias casando homosexuales también, permitiendo a algunos el tener poligamia, otros que de repente abusan del dinero, comercian, engañan descaradamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos proclaman creer en Jesús. No dice ahora otra tipa por ahí que ella es Jesús, que Jesús es una mujer. Y todo eso bajo la denominación cristiana, que repito, no es una generalización. Que no se confundan los hermanos que nos vayan a ver que yo estoy diciendo que los cristianos son apóstatas. No, estoy hablando de la apostasía de la cristiandad, que es diferente. Yo soy cristiano porque creo en Cristo, pero yo no hago parte de la apostasía cristiana. ¿Me hago entender? O sea, que queda diferencia, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la iglesia cristiana, en la medida que ha ido negociando y se ha ido apartando la Torá, no le ha quedado de otra que venir a depender de lo que le dicte el mundo rabínico. ¿Es así? ¿Sí me explico? Por, por haber dejado de estudiar la Torá, por haber dejado de observarla, entonces aparece un rabino y te dice, no, no, es que nuestra tradición es esto, ah, y abres la boca así, uf, y te tragas todo lo que diga el rabino. Por eso es que hoy, repito, en el movimiento mesiánico, judío mesiánico, o como se quieran llamar, está pasando eso todo lo que dice un rabino por allá un escritor judío por allá uf, lo traga porque te estás poniendo una venda y estás confiando en lo que un apóstata te está diciendo me hago entender porque en este caso la mujer ramera ¿de quién apostata? básicamente de Mashiach ¿cierto? ¿y de quién apostata la bestia? de la Torah ¿qué es? están ambos apostatando de una misma cosa que es Dios y su palabra ¿cierto? estos apostatas porque niegan ¿quién es la única religión hoy que niega que Mashiach sea Yehoshua? hombre, el judaísmo el judaísmo rabínico niega tajantemente que Yehoshua sea Mashiach las otras formas de cristiandad bien o mal todavía lo siguen proclamando ya se ha empezado a podrir esta manzana 
porque ya empezó un grueso, una parte del movimiento hebreo, mesiánico y tal, a negar la deidad de Masía, la resurrección de Masía. Hombre, él no vino, eso es una fantasía que se inventaron los, evangelios, los, los escritores del Evangelio. Y así poco a poco eso se va a ir regando. Se va a ir regando, se va a ir regando y se va a ir regando. Por eso es que estamos transmitiendo estos vídeos en vivo y, y doy todos los debates que haya dentro de mis capacidades, porque les digo algo, muy pocos son los que defienden la Deidad del Mesías, muy pocos, y el, y el pueblo cristiano no está capacitado para defender la Deidad del Mesías, no lo está, y viene un rabino, te da tres vueltas y te queda así, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Que como el pueblo cristiano siga en esa tónica de no estudiar, de no meterse, de no vivir, Oye, va a venir otro rabino más con señales y todo, y vas a quedar así. Ya, no vas a poder decir nada, porque no vas a tener argumentos bíblicos para atacarlo, para defenderlo, para eh, repulsar ese ataque. Y acuérdense que aquí dice que van a haber señales, ¿ah? señales, prodigios, unas cuestiones que todavía no hemos visto. Así que aquí tenemos una conjunción de dos apostasías, una de Masías, y otra de la Torá. Oye, el caldo perfecto, ¿eh? para que haya una mujer montada en una bestia. ¿Cierto? Listo. Con este escenario termina el capítulo 19, 18, en el que esta mujer finalmente es abandonada y es destruida, y queda entonces solo la bestia. ¿Sí me hago entender? Porque aquí termina diciendo, en el 19, 23, por ejemplo, y al 24, ¿quién lo lee, por favor? Y están hablando de la mujer, de la mujer ramera. 18 y 24. Sí. 18 y 19. 18 del, 22 al 20, del 23 al 24. Capítulo 18, verso 23 y 24. Y luz de candil no alumbrará más en ti, y voz de esposa y de esposa no será más oída. Un momento. ¿Sabes quién dijo esas palabras? Jeremías. El profeta Jeremías, en una endecha contra Jerusalén, históricamente, le dijo, no se oirá más en ti voz de novio y de esposada. Ahí lo está citando. Sí. Cuyos mercaderes serán príncipes de la tierra, en cuyas hechicerías todos los gentiles han errado. Y en ella es hallada la sangre de los profetas y de los santos. Un momento, ¿en qué ciudad se pudo haber matado profetas de Dios? En Jerusalén. ¿En cuál otra? En Roma. ¿Cuándo Isaías pisó Roma? ¿Cuándo Jeremías pisó el Vaticano? No, nunca, eso no. La única ciudad en la que se ha hallado, o se puede hallar, o reclamar la sangre de los profetas, hoy el mismo Mashiach lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué más quiere? Y es la primera ciudad en la que murieron mártires de Mashiach. No es ninguna otra. Es la primera Ahí está, pedrearon a Esteban, mataron al otro, a Jacobo, pues, a Pedro, Santiago muerto, el otro, ¿verdad? Habían varios Santiago. Y ahí están, ¿dónde? En Jerusalén. Fue la primera. ¿Sí? La mujer ramera me dices tú que va a ser destruida por la misma apostasía. Claro, por la misma apostasía la va a abandonar, porque primero de todo esta mujer va a estar montada sobre esta apostasía, pero luego va a venir una coalición, porque no hemos de olvidar, ojo, y eso es importante que va preguntado, ¿de dónde proviene el poder de la bestia? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás. Así que Satanás tiene como objetivo final destruir los vestigios de lo que era el pueblo de Dios. ¿Me van a entender? Por eso es que es importante que el remanente del pueblo de Dios fiel tenga identidad con el Dios de Israel. Porque dirá Satanás en su imaginación, yo destruyo a la mujer que es el remanente apóstata y acabo con el Dios de Israel. Acabo con la memoria del Dios de Israel. ¿Me explico? Si yo destruyo esta nación, gano. Primero lo utiliza y después... Es correcto, es correcto. La utilizo, titi, la monto, cuando ya le dé confianza, le doy por la cabeza. Y ya la gente sigue. Sin claro. Asidero. Queda sin asidero, entonces queda una bestia sola que es el mundo apóstata, sin Torah, sin Dios, sin nada. ¿Sí me va a entender? Eso es fuerte. Entonces, en últimas queda la bestia sola, ojo, y el dragón. Y eso es lo que pasa ahora en el 19. Mira lo que dice. Bueno, saltando el 19, porque en el 19 es un paréntesis que justamente habla del hijo. El hijo que parió la mujer de antaño 
es la esposa que menciona el 19. Vamos a entender. Porque acuérdense que el hijo fue el remanente fiel que parió la mujer antaño. Hoy es el remanente de la iglesia con el remanente de Israel fiel. La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la esposa aquí en el capítulo 19. Vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas oí una gran voz de gran campaña en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, a la nación apóstata, que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Oye, ¿qué otra ciudad iba a vengar Dios la sangre de sus siervos? ¿De ella? ¿De la gran ciudad? ¿Cierto? Y otra vez dijeron, aleluya, y, sub, y humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. ¿Y quién habíamos dicho que era el que estaba sentado en el trono? Masías. Masías, el león, el cordero, capítulo 4 y 5. Clarísimo, ¿no? ¿Quién está sentado en el trono? Dios. ¿Quién está en el trono del capítulo 4 y 5? El león de Judá. Y antes, el cordero. O sea que el cordero es Dios. ¿Está claro? Es el único y sabio Dios. Ha estado allí. Es león, es cordero. Listo, entonces dice. Eh, a continuación. Y salió una voz del trono que decía. Lo haga nuestro Dios todos los siervos y los que teméis así pequeños como grandes. Oí la voz como de una gran compañía y, y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegremos y demos de gloria, porque son venidas las bodas de quién? De Dios. Ah, del Cordero. <ríe> Interesante. Ya sabes que Dios es el Cordero. ¿Ok? Y su esposa se ha alistado. ¿Quién es la esposa? Filadelfia. ¿Ya? El remanente fiel de Judá y de, y de la cristiandad. Esa es su esposa. Fácil. No es ni la iglesia en conjunto, ni es el judaísmo en conjunto, ni toda la nación de Israel, ni todas las naciones del mundo. Es el remanente fiel a Mashiach y a la Torah. ¿Ok? Así que Dios se va a agradar en toda nación, en donde quiera que se haya un remanente fiel suyo. Él lo va a pescar de allí y lo va a meter aquí en las bodas. Porque es que por eso es el testimonio. Y él lo va a decir, oye, yo me postré y quedé así. Y él le dice, no, adora a Dios porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Yahushua Hamashiach. Vamos a leerlo. Dice, y fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las obras justas de los que han sido santificados. Vaya, interesante, obras, o oh, Torah santificado sí por Masía, pero la Torah es la obra, ¿no? Dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero, y me dijo, estas palabras de Dios son fieles. Y yo me eché a, a sus pies para orarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas, que yo soy siervo contigo, y tus hermanos que tienen el testimonio de Yahushua, adora a Dios, ¿cierto? Porque el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Imagínate tú fuerte, ¿no? Está diciendo adora a Mashiach. ¿Quién es, ¿Quién es Dios el que está sentado en el trono? ¿Cierto? Adora a Dios. ¿Quién es Dios el que está sentado en el trono? ¿Quién está sentado en el trono? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El cordero inmolado. ¿Ya? Es una réplica hacia atrás. Es una mirada en retrovisor. Fíjate tú que manteniendo el hilo conductor, puedes ver el libro abrirse solo. ¿Sí te das cuenta? Luego dice... Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual juzga con justicia y pelea. Sabemos que en la antigüedad, y lo vimos en su momento en el primer sello, el caballo blanco representaba no violencia, ¿se acuerdan? No ataque, etc. Y había venido en son de paz. Y está diciendo que con justicia, es decir, es el postrer emperador, su majestad el Mesías. ¿Vale? Por eso dice príncipe de paz. ¿Ah? Allá en Isaías 9.6 Dice Y sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno entendía sino él mismo 
y estaba vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado como de Bar Hashem, Meimrad Adonai. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre el verbo, el logos? Oye, es que tú tienes que tener un concepto aquí. Me hago entender. Ya cuando aquí decimos el logos, aquí estudiamos que era el logos. Amplísimamente. El logos no es la palabra, como, como se entiende normalmente, ¿no? Logos equivale a la expresión aramea membra y membra era la expresión corpórea de Dios. Aquí está diciendo que es llamado como membra da Hashem. Dime. Eh, en la época que vino Dios, todavía se sabía pronunciar el nombre. Es posible. Solo que los que ejercían de sumo sacerdote no eran competentes. Pudiera ser que alguno del pueblo por ejemplo, sacaría el papá de Juan, algún otro pudiera saberlo. Pero ya de la, de la destrucción de Jerusalén para acá, eso quedó oculto, quedó callado. Por eso es que, aprovecho y repito, no se puede decir Yahweh, Yahweh, Yahuwá, Yahuwá, nada, eso no, 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 mejor no lo haga. No sabe ni qué está invocando ahí. Rico, hay que tener cuidado. Eso, aquí nadie, nunca nadie me ha oído decir a mí Yahweh. ¿no? Hashem, Adonai, Elohim. O sobre todo el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua Hamashiach. Amén, amén. ¿Ven? Entonces mira lo que dice. ¿Cuál es el nombre que tiene? Oye, nada más y nada menos está diciéndonos que es Mendra de Hashem. La expresión corpórea de la Deidad. El mismísimo Dios. Dice. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. O sea, esto es impecable. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a, las, a los gentiles, a las naciones. Y él lo regirá con vara de hierro, está citando el Salmo 2. Y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira de Elohim, todopoderoso, Hashem Tzvaot. Cuando aquí dice Dios todopoderoso, equivale a la expresión Hashem Tzvaot. Acuérdense que Hashem Tzvaot es otra forma equivalente de membrar de Hashem, de la plenitud de la Deidad. Maravilloso esto. Y esto de pisar el lagar es una expresión de Isaías 62, creo que es, ¿verdad? Sí. Donde dice, ¿quién es este que viene de Botsra con sus vestidos teñidos de sangre? Mashia, nadie más. Dice, yo solo he pisado el lagar, nadie más. Nadie estaba conmigo. Yo solo lo he pisado. Que nadie está con él. ¿Ya? Sigue diciendo. Mira, que, mira la, la coincidencia, la concordancia que viene. Dice, y en su vestidura tiene otro nombre. En su muslo tiene escrito este nombre, Melech Hamlachim Adon Adonim, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿A quién se le entona esta canción? Salmo 136. ¿Ok? En Pesa. La última canción que cantamos en Pesa es... Adonim, Olam Denle gracias, confiesen a aquel que es el Señor de los señores, porque para siempre es su piedad. Mira que lo está citando aquí. Uno de los nombres de Mashiach. ¿Te das cuenta? O sea, por donde lo quieras ver, te lo está diciendo de diferentes maneras. Luego dice, Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban. Las aves, en la literatura rabínica, en la literatura judía, las aves, y así las usó Jesús, por eso me atrevo a usarlo y a decirlo, las aves del cielo siempre representaron las naciones, los gentiles. ¿ya? Las aves del cielo son los gentiles. Las bestias del campo son los gentiles. ¿ya? Simple. Entonces dice que llamó a las naciones, la, las convocará pues, en el futuro, ¿no? Venid y congregaos a la cena del gran Dios. Oye, no son las bodas del Cordero, la cena del Cordero. Ah, ¿cómo se llama el Cordero? El Gran Dios. ¿Está claro? Claro. Antes lo ha dicho, mira, la cena del Cordero, no. Mira, aquí está en el verso 9. ¿De quién son las cenas? Del Cordero. ¿De quién es la cena acá en el verso 17? Del Gran Dios. ¿Está claro? Eso no tiene ahí pierde. Las cenas del Cordero son las cenas del Gran Dios. Del Señor de señores, del Rey de reyes. ¿Qué más quieres? De Almendrada Hashem. Luego dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes. Acuérdense 
Esta carne rey y capitán es de estos reyes del capítulo anterior, del 17, que pelearían contra Mashiach en el futuro y que él los vencería. Por eso este, esta parte final que se enunció en el capítulo 17, que los 10 reyes iban a pelear contra el cordero y el cordero los vencerá, eso se va a retomar luego. Solo se dijo allí, se enunció, pero se va a desarrollar luego, que es la postrera guerra. Aquí se está mencionando otra vez, oye, ten pendiente allí que hay una guerra donde mueren unos reyes y aquí se está invitando a las aves del cielo a comer de eso. Eso es simbólico, ¿no? Simplemente está diciendo, oye, ya no van más. Comerse de los cuerpos de estos reyes, es, es decir, no se pueden reunir otra vez. ¿Me van a entender? Eso pasó con Jezabel, creo que fue, ¿te acuerdas? Con Jezabel simbólicamente cuando ella muere, se la comen los perros. Eso es un símbolo que ella más nunca se iba a volver a reconstituir. Es decir, no tiene vida eterna. ¿Te hago entender? Entonces aquí cuando las aves del cielo se comen los cadáveres de los reyes y todo, es simbólico para decir que estas reyes de la apostasía no tienen vida eterna. ¿Sí es? No tienen resurrección para vida eterna. Entonces dice, carnes de caballo los que están sentados sobre ellos, carnes de todos, libres y siervos pequeños y grandes. ¿Quiénes son esos libres y siervos pequeños y grandes? Los que adoraron a la bestia y a su imagen y tenían su nombre y el número de su nombre los apóstoles ¿te das cuenta? son los que están aquí muriendo después de haber confrontado a Mashiach pero aquí se está anunciando dime que lo confrontaron es literal sí, claro va a haber un enfrentamiento claro que sí entonces dice y vi la bestia mira aquí mira aquí donde viene la, la concreción de lo que estoy diciendo del 19 y vi la bestia, que es la sumatoria de todo lo anterior, los pequeños, libres, siervos, esclavos, reyes, caballos, todo, todo eso es la sumatoria expresada en una institucionalidad mundial que es llamada la bestia. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos, ¿cómo? ¿Qué dicen? Congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Vaya, impresionante. Esta apostasía mundial que va a erradicar a la memoria de Dios, etc. Cuando venga Dios, se va a tener el coraje y, y la capacidad ilusoria de enfrentarse a Él. Ya, esto es poder satánico del dragón. ¿De dónde viene el poder de la bestia? Del dragón. O sea, el mismísimo Satanás. Por eso aquí, creo que vamos a alcanzar a leerlo, ¿sí?, la bestia es lanzada y Satanás queda finalmente solo, solo, queda sin bestia, sin falso profeta, sin nada, queda solo. Y es lo que vamos a seguir leyendo, dice, ¿qué dice el 20? Glorioso. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que, que había hecho las señales delante de ella, con, lo, con las cuales se había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Y es. Y habían... Sí. Y habían sí. Y habían agarrado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lado de fuego ardiendo en azufre. Correcto, excelente. Dice, y los otros muertos, y los otros, o sea, los otros, los reyes, etc., los que fueron instrumentos, fueron muertos con espada que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. ¿Ya? Clarísimo, ¿no? ¿Sí está claro lo que está diciendo ahí? ¿Ah? Mira. La bestia fue presa, es decir, todo este sistema apóstata fue tomado. ¿Y el falso profeta quién es? Hombre, el falso profeta es prácticamente la equivalencia de aquel hombre impío del que habló Pablo en Tesalonicenses. El falso profeta no es más que un representante de la bestia, que es el que hace las señales en presencia de ella. ¿Para qué? Para engañar a las naciones. Fíjate tú que ya aquí no se menciona más a la mujer ramera. Si ¿Sí ves, se queda mencionando es la bestia nada más. La bestia y un representante de ella que hace prodigios y hace señales. ¿Ya? La bestia en última es el sistema apóstata que niega a Dios y a la Torá. Y el falso profeta va a ser un tipo que va a venir, por ejemplo, como apareció hace muchos años un famoso, eh, ¿cómo se llamaba él? De la India. Eh, se me va el nombre ahora. Hace, yo antes lo recordaba muchísimo. Eh, Voy a tratar de recordarlo. Es un tipo de la India que apareció por el año 80, por allá, y resulta que hacía prodigios y se aparecía en lugares simultáneos y todo. ¿Ya? 
y así y, y, los, los y lo bueno los Rosa Cruces pero repito en, a nivel mundial de acuerdo es un tipo de los pocos que se ha visto que ha hecho algo así ¿Ya? y se ha mantenido como encallado y por ahí hace poco vi que era consejero de la reina de Inglaterra de acuerdo y estaba allí haciendo y ahora se han publicado por ahí que la reina de Inglaterra tiene ancestros en, Moa, en Mahoma en fin, ahí se está como poco a poco tejiendo algo por ahí pero no quiero dar nombres ni referenciar a nada porque yo no quiero que tengamos puntos ciegos yo no hago nada con decirle mira que este es el falso profeta no, que es este, no, no Usted tiene que estar atento, porque donde quiera que vayan a estar, yo no sé aquí a 5 años, a 10 años, ustedes tienen que ser capaces, mira qué oyes, mira quién está vendiendo apostasía, de cualquier forma, sea negando a Mashía o negando a la Torah. Mira, donde escucha apostasía, cancelado. Cuidado, ten los ojos abiertos, mira que te van a vender ahí. Y no estoy diciendo que aquí sea la única eh, grupo verdadero, no, no, estoy hablando a nivel mundial, aquí no están escuchando hermanos de todo el mundo. Claro, se puede meter en cualquier lado. Es correcto. Es algo y hay que estar atento, hermano, con los ojos abiertos. Dígame. Cuando tú dices eh, todo ese sistema mundial, eh, te refieres también como la parte espiritual, pero también política, o sea, la parte económica, todo, política, todo, todo, cultural, todo, todo. Claro. geográfica de, de todo el mundo. Absolutamente, absolutamente, porque es que el poder mundial, como lo decía hace poco, de, las, de los últimos bastiones que impiden una globalización absoluta es la diferencia religiosa. Luego mantiene a los pueblos radicalmente apartados, identificados, divididos, etc. Pero en la medida que se logre una integración religiosa, y de hecho este Papa ha estado viajando por todos los países, buscando congraciarse con todo el mundo. Mira que ya dice que la homosexualidad no es pecado. O sea, ya, ya dio ese paso. Y si él, que es un líder mundial, ya dio ese paso en nombre de Jesucristo, oye, ya está jalonando a otros. Ya los menonitas también corrieron, otros también, y así, poco a poco. Modernizando. Poco a poco, o sea, sí, es un libro antiguo, tú sabes, es un libro ahí de su época, etc. Claro, y a la economía mundial le conviene que no hayan religiones para poder homogeneizar todo el sistema. Por eso es que yo lo he dicho, y me atrevo a decirlo aquí, un juicio de valor mío, me disculparán si estoy equivocado. Sí, a todos. Sí, pero el juicio de valor que he venido manteniendo es que por eso es que el África está así como está. Porque el África es el último resquicio mundial que no ha negociado sus principios religiosos ni culturales. Entonces las Naciones Unidas le quitan recursos para ver si chilla, para ver si dice, oye, sí, sí, ya, ya, ven, métete aquí. Allá no. Allá todavía hay pena de muerte a la homosexualidad. Y prefieren morirse de hambre, pero no cambian. ¿Ya? Y así está casi toda África, está así. No ha negociado, no ha negociado y se resiste a negociar. No, usted, tú no ves África occidentalizada para nada y eso que hubo eh, presencia holandesa, británica, francesa, italiana durante muchos años oye, y eso no cambia ahí se mantiene el África y entre más ancestral sea el país, peor todavía ahí no llega Occidente a nada usted ha estado por allá, ¿cierto hermano? o sea, eso se mantiene como hace dos mil años atrás, quién sabe Sí, habrán ciudades modernas que se fundaron, sí, Johannesburgo, Ciudad del Cabo, no sé qué, pero, pero es que el continente en general es, 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 an, es ancestral, es arraigado, eso no cambia ya. Dime. ¿Qué religión eh, tiene África? Es, cada tribu es un culto aparte, cada tribu tiene su propio Dios, su propia creencia, eso es tan difícil de manejar, de agrupar, que te digo que allá se van, por eso es que allá es que salen las enfermedades, no te das cuenta. Ébola, sida, tratan de matarlo como sea, para ver si se acaban y logran homogenizar todo el sistema. Pero mira que allá hay diamante, hay oro, la mayor producción de oro está en África. Y de diamante. Y otros metales preciosos. Y quieren extraer todo eso como sea, pero oye, es que allá hay gente que se resiste a dejar su costumbre. Allá es una, tengan el África bajo observación que van a pasar cosas así. Repito, no es en vano que las enfermedades más severas del mundo hayan aparecido allá. No es casualidad. Y una cosa extraña que aparece que es de un mono, que siempre es de un, un pobre mijito que sale por ahí. 
y matan un montón de africanos ahí inocentes. ¿Ya? Y así sucesivamente, Shalom. Entonces, son ejemplos de las cosas de esta maquinaria diabólica que va a querer tener un control absoluto de la economía, del sistema, y todo el que está en contra de ella, muerto. Sí, sí. Pero va a ser un engaño. Pero, o sea, sí, obvio. Que, que, como que no sepa lo que está pasando, no a nivel espiritual, sino a nivel político sí, y económico, sí. no, va, no va a percatarse de que la homogeneidad de la economía, de monedas y de culturas, ay sí, va a ser tratado ahora con África sí, y sí. va a admitir que su costumbre y va a cambiar por tener con el Shabbat, por sus dioses sí, y sí, sí. cosas, solo para vender mis maquinarias y vainas. Claro. O sea, va a ser una mentira para Sí, ti. sí, va a ser estratégico, por eso te digo que hasta va a ser capaz de utilizar la apertura del pueblo de Israel, del pueblo judío incrédulo para ganar poder, porque es que donde tú llegues a aliarte con el pueblo judío, oye, el poder económico que eso tiene es fuerte, los medios son de los judíos, Hollywood es judío, todo eso, todo eso es judío, ¿ya? Y sin embargo, como leíamos hace poco, ¿te acuerdas? George Soros es uno de los más grandes multimillonarios del mundo y está financiando cuanta ONG en el mundo vaya en contra del de, de respeto a la autoridad. En serio, lo tienen ya en la mira, pero eso es pura publicidad. Hablan en contra de él, pero le siguen haciendo, eh, recibiendo fondos y todo. ¿Me explico, este señor está y es judío y está financiando cuanta anarquía sea posible en el mundo. ¿Pero para qué? Para derribar fronteras, colapsar. Mira, ya bueno, no me quiero meter más en política, pero todos estos países de Latinoamérica están tan podridos de corrupción que esto lo que en últimas están esperando un dictador prácticamente y ya, lo, ya han salido dictadores, eso se va a ir como ensayando, ensayando hasta que ya los pueblos se cansen y ven un sistema, bueno ahora un sistema mundial aquí vamos a gobernar los, los sabios de este mundo ¿Ya? y ya se acabaron los gobiernos, se acabaron los políticos, ahora vienen los propios y todo va a parecer como espectacular, pero ojo, un detalle, sin torar, sin torar Sí, porque la Torah es la que causa los problemas. Ahí, 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 quitemos la palabra de Dios, Dios no existe, ta, 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 ta. Listo. Es lo opio del pueblo, etcétera, etcétera. Esto es profundo, ¿ah? ¿eh? Entonces vemos que en la conclusión del capítulo 19, la bestia es lanzada al fuego. Acuérdense que fuego indica juicio, ¿no? Y el azufre, el, el fuego y el azufre son indicios de la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 18. Okay. Gofrit ve Gahley Esh sale en Salmo 18. No sé si lo pueden buscar allí. Salmo 18, quizás verso 10, más o menos en adelante, se menciona ¿no? que Dios lanzó su palabra, alzó su voz. Hubo gas de fuego, granizo y, y llamas de fuego, etc. ¿Ya? Entonces, y en otra parte también los salmos mencionan el azufre. Y fíjense que Sodoma y Gomorra, Armets y fueron jugados con qué? Fuego y azufre, con granizo y todo lo demás, ¿cierto? El mismo juicio, por la misma situación. Entonces dice que ese es el final prácticamente de este brazo, expresión del poder del mismísimo Satanás. Sin embargo, la historia no va a llegar hasta ahí. Listo, viene el Mesías y acaba con este sistema universal de mando ok y en consecuencia y por obvia razón como acto fundamental de la venida y la victoria de Mashiach mira lo que empieza diciendo el 20 vamos a empezar a leerlo y lo vamos a dejar hasta allí ¿Qué dice el 20 1 en adelante y vi un ángel que descendió del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano Sigue. y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años correcto, fíjense ustedes ¿eh? la eliminación de los personajes ha sido sistemática primero se acabó la mujer se acaba la bestia y el falso profeta ahora queda solo el dragón y temporalmente aquí y no sabemos por qué extraña razón todavía en vez de ser destruido he dejado mil años atado es una forma de tortura. Es como ver delante de sus ojos que está eh, instituyendo el reino de Dios y él no puede hacer nada para destruirlo. Sí, porque todo el tiempo de la historia 
de los imperios, de los reinos, como decía el rey David en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué los pueblos cosan, co, piensan cosa pana? Ah, ya entendí, es que los príncipes de la tierra se han reunido contra Adonai y contra su ungido. Oye, eso es potente. Ah, la razón de por qué se han amotinado la gente y los pueblos, en últimas, es porque contra están con falidad contra Dios y contra su ungido. Oye, no tienen pierde. Toda filosofía. Toda filosofía, todo sistema, toda ideología, en última, en última, está en contra de Hashem y de su Mashiach. Ahí está. Y el mismo Salmo 2 es el Salmo que dice, pídeme yo te daré a las naciones y tú las gobernarás con vara de hierro. Ah, y entonces. Y eso es lo que dice aquí. Te roben Beshev Barzel. Tú las gobernarás con vara de hierro. Entonces, venir ahora, como queda el dragón solo, Satanás queda solo. Queda sin servidumbre. Queda sin capacidad letal, organizacional, de todo. Queda solo. Entonces, apresado. Y en sus ojos, repito, va a ver desarrollar el reino de Dios germinando. Poco a poco, lo va a haber germinado. Entonces, en ese tiempo, eh, dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. ¿Dime? Cuando dice el abismo, ¿a qué se refiere? El abismo es este mundo, todo el sistema. ¿De acuerdo? Por eso es que quiero dejar esta parte para la próxima porque va a meditar yo creo que hoy hemos tenido mucha información ya y va a meditar que analicemos en detalle lo que implica el abismo lo que implican los mil años y todo el lenguaje que se mantiene aquí porque es que el abismo por ejemplo es lo que se le llama a este universo a este mundo de tal manera que cuando dice que fue prensado y fue lanzado al abismo tiene un matiz histórico de, su, de cómo fue arrojado, que es lo que dice el capítulo 12. Acuérdense, según conflicto y él fue arrojado. Entonces, la tierra del capítulo 12 es el abismo de acá. Pero aquí está diciendo algo, que él, en este mundo, en este universo en el que era rey, está siendo apresado. En este universo. El abismo no es un hueco en la tierra, no, no es el mar, no, no. Es el universo, el, la expresión cósmica visible. ¿De acuerdo? El que era rey aquí es lanzado aquí, ¿de acuerdo? Pero preso, preso, inmóvil. Era inoperante. Inoperante. Sí, la expresión de atar con cadena es una es simbólica, o sea, sí, es sí. metafórica. Claro, es una metáfora. No va a poder engañar a nadie. No va a poder engañar a nadie. No, no va a quedar inactivo. Fíjate tú, eso es una humillación bárbara. O sea, no, sí, claro. no vas a poder decir más nada, ya no, no tienes actividad plausible en este mundo. Es una forma de destruirlo, ¿ah? ¿eh? De humillarlo primero, antes de destruirlo, porque sí, sí. va a ser destruido. Sí, la última va a ser lanzada en la Pero va, va a haber, como dijo Mashiach, oye, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante, imagínate. Si eso lo dijo en términos humanos, ¿qué se espera de este? No? Como dice en otra parte, si el que es justificado con dificultad es salvo, ¿cuánto más el, el impío y el pecador? Empezando por Satanás. ¿no? Sin embargo, este capítulo habla de eh, el reino de Dios. Eh, puesto aquí en la tierra uh -huh. y también habla de que todavía hay naciones sí, claro. que no estuvieron en la, aliado cuando en no con la bestia, la apostasía o cualquier otro que se apartó y no hizo parte, por ejemplo, repito, entre comillas, un ejemplo nada más, los africanos, supongamos. No, y, 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 y así fue también cuando recuerda cuando salieron de, de Egipto, uh -huh. algunos subieron a ellos sí. y sin embargo no era que eran creyentes, sino que surgieron ahí no, por, no. Por, por conveniencia, por Exacto. cuestión lógica, ¿no? Porque fueron, oye, después de ver nueve plagas, no creo que la diez se vaya a equivocar. Vamos a, vamos a poner la sangre ahí por si acaso. Dejaron la alianza con Egipto, se puede eh, decir. Correcto. Y por eso fue que lograron salir junto con el pueblo de Israel. Aquí correcto. parece que se está mostrando algo parecido. Es la misma situación, efectivamente. No todas las naciones van a ser eh, seguidoras de la bestia o en último momento van a poder quedar un remanente, ¿verdad? Etcétera. Y es lo que dice aquí entonces, ¿verdad? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio... Y vi los pescuezos de los, de, de los degollados por el testimonio de Yehoshua y por la palabra de Dios, la Torah, ambas cosas, que, y que no habían adorado a la bestia, o sea, la apostasía, no se habían postrado a la apostasía, ni su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 
Sobre este tema de los mil años, por eso quiero desarrollarlo porque hay varias formas de abordarlo en hebreo. Una de ellas es a través de una expresión que ya existía en la época, eh, que es un notaricón, y resulta que la palabra Aleph, por ejemplo, en hebreo, te voy a decir, la expresión, una expresión parecida, mil se dice Elef en hebreo, Elef. La primera vez en la Biblia que aparece la, eh, la expresión mil años o mil generaciones está en un salmo, salmo 103 o 104, creo que yo creo que es el 104 o 103, que dice, Dabar Tziba le Elef Dod, una palabra que ordenó para mil generaciones. ¿Ya? Salmo 103 o 104, no, no, de ahí no sale. O el 105 como mucho. Vamos a tratar de buscarlo. Eh. Una palabra muy hermosa. Miren, ahí la, vamos a buscarlo aquí. Salmo 103, 4 o 5. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Sí, en 105. 105, 8. Eso. Dice. Se acordó para siempre de su pacto, de su brits, la palabra que ordenó para mil generaciones. Entonces tú te pones un poco matemático y tú dices, bueno, una generación bíblica en términos cuantitativos son, 20, son 25 años. Mil generaciones serían 25 mil años. Bueno, ¿qué hacemos con 25 mil años? ¿Cierto? No, eso no, no pega como con nada, ¿no? Otra forma de ver las generaciones es los, las líneas sucesivas de uno tras otro pero si tú analizas en la sucesión de las genealogías de la Biblia no han pasado todavía mil generaciones desde que Abraham fue llamado Abraham, ¿verdad? hasta Mashiach, lo dice Mateo fueron 14 luego de, perdón, hasta David luego de David hasta la aportación a Babilonia fueron 19 y de la aportación a Babilonia hasta Mashiach fueron 14 más ¿me explico? sí entonces en total te das cuenta que eso no va ni por la, ni por la mitad ni por la décima parte de lo que son mil generaciones. Sí, porque algunos piensan de que la, los mil años es, son, deben ser contados desde, eh, desde que Satanás fue lanzado. De, claro. Ya, yeah, sí, o sea, sí, sí. no lo ven como escatológico, sino algo Ajá. Que, que está corriendo. Es correcto. Ya. Yeah. Sí, sí, desde, la, desde que Satanás es preso. Pues resulta que, repito, por eso voy a quiero traer varias teorías sobre esto, porque... Uno es esto, de, de ver que pues, mil generaciones es una expresión que ya sale aquí, aquí se está mencionando mil años, pero eso queda como que en el aire. Bueno, yo no tengo problema con que sean mil años literales. Lo otro que es cierto, que yo expliqué hace como dos años, es que luego de los mil años viene un hecho fundamental, que se llama la guerra de Gog y Magog. Y resulta que la fiesta de Sukkot tiene siete días. Preste mucha atención a esto que otra vez vamos a hablar de proporcionalidad. Y el último día de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, se llama justamente, desde tiempos antiguos, la guerra de Gog y Magog. Que por eso viene la partición y el día octavo que se llama Shemini Atzeret, que es el día de la eternidad. Entonces, si esta es la guerra de Gog y Magog, ya, las tres G, <ríe> guerra de Gog, Magog, ¿cierto?, entonces podemos decir, y como en la fiesta de Sukkot se hacían 70 sacrificios, que son las 70 naciones históricas del mundo, podemos decir que este periodo, desde el primer día de Sukkot hasta el último, son esos mil años. O bien puede ser, no desde el primer día de Sukkot, sino desde el, desde el inicio de la trompeta, o Yom Kippurín. Eso es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que algunos... Eso es lo que vamos a estudiar, pero ojo, pero sí a nivel escatológico. No que ya haya pasado, sino en el escatológico. Pero repito, no se trata de negar que sean mil años literales. Yo no tengo problema con que sean mil años literales. Igual vamos a estar bien. Eso es lo importante. Pero vamos a estudiar otras posturas sobre lo que pudieran ser los mil años. ¿Ok? ¿Ha quedado claro todo hoy? A ver, ¿y? ¿Ah? Hay que seguir. Hay que seguir escuchando, repitiendo, recalcando, pero bueno. Ahí vamos. A ver, en el 19. En el 20, capítulo 19, verso 20, ¿Sí? siempre se habló que el falso profeta es el que representa a la bestia, es la bestia es la apostasía, ¿cierto? Sí, sí. Entonces dice, y habían adorado, y habían adorado su imagen. Uh -huh. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago de fuego, o sea, fueron lanzados en el juicio que arde como azufre. Sí. Cuando dice que fueron lanzados, uh -huh. eh, es simbólico, es cómo se representa la derrota de ese falso profeta que representa la apostasía. Justamente porque, justamente porque fuego es palabra de Hashem. Por eso le cité ahorita el Salmo 18 y hay otros Salmos más donde la palabra de Dios, que es justamente lo que la apostasía ataca, es con palabra de Dios que lo va a combatir y lo va a destruir. Por eso es que Satanás queda preso. Porque toda la mentira que propagó la apostasía va a ser rebatida con pura palabra de Dios. O sea, el hecho de ser lanzado es simplemente el hecho de ser derrotado con la punta de palabra. Claro, sí. Es para guerra que ese falso profeta... Exacto, ejemplo. ¿Cómo va a ser esto? Derrotada con palabra, hombre, porque todavía falta que se cumpla todo lo que Dios dijo que se iba a dar. Así que cuando se cumpla o se levante, como digo mejor, corrijo, cuando se levante y se ponga en pie, todo lo que falta de materializarse por lo que Dios dijo, con eso es que va a ser destruido la apostasía. Por eso es que Joshua dijo, no piensen que he venido a anular la Torah a los profetas, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ojo, no pasará ni una yud, ni un detalle de la yud, hasta que todo exista. O sea que puedo preguntar en el sentido de que, a pesar de que se levante el profeta como máximo ícono uh -huh. de la apostasía, sí. que porque ahí se supone que las naciones que son los reyes sí, en sí. El, en engañados, el, son engañados. Y todo el mundo es engañado por la apostasía. Sí. Llega un momento que esa apostasía es vencido. Por la palabra de Dios, es el verbo del cordero, ¿sí o no? Porque dice que él, junto con la bestia y los reyes, se va a levantar a pelear contra el cordero, el cordero lo vencerá. ¿Cómo lo va a vencer? La con la palabra de Dios. Esa es la pregunta, ¿cómo lo va a vencer? Con la palabra de Dios, en el sentido no, no de hablar, no, no. Es de manifestar su el, poder, todo lo que está... En la tierra. Claro, en la tierra. O sea, para producirse hechos de modo tal... Que sea vencida toda la mentira y todo el engaño y toda la apostasía. Oh, Mejor dicho, como dice el profeta Zacarías, en aquel día será Adonai Had y su nombre es Had. O sea, un potencia vista, majestades claro, eso, en la tierra. Un despliegue enorme de la gloria de Dios. Todas las estrellas van a alumbrar. Es una, un, un espectáculo cósmico. Eso es lo que viene. Eso lo que viene. ¿Y por qué lo último emplea el término que arde como azufre? Por eso, porque es la expresión de la palabra de Dios que invita, que implica juicio. El juicio, ya como su amigo Morra, ok. Bueno, Javerín, hemos terminado por hoy. Shabbat shalom.